എല്ലാവർക്കും കാസർഗോഡ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉണക്ക സ്രാവിൻ്റെ വറവാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വറവാണിത് നമുക്കിത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും പച്ച സ്രാവ് കൊണ്ട് വറവുണ്ടാക്കിയ പോലെ തന്നെ തോന്നും അത്രയ്ക്കും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഉണക്ക സ്രാവ് വാങ്ങിയത് കാസർഗോഡ് മീൻ മാർക്കറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ ഉണക്ക മീൻ വിൽക്കുന്ന ഷോപ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി മീൻ ഇപ്പം ദുബായിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തേക്കോ ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാസർഗോഡ് ഫിഷ് മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് അതിനടുത്തുള്ള ഈ ഷോപ്സിൽ പോയി നോക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ഉണക്ക മീൻ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കറി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിതിപ്പോൾ ഒരു നൂറ് ഗ്രാം ഉണക്ക സ്രാവാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു വലിയ സ്രാവിൻ്റെ ചെറിയൊരു കഷ്ണമാണ് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നല്ല കട്ടിയായിട്ടാണുള്ളത് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച ശേഷം അതിലൊന്നിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ആ സമയത്ത് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും അഴുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയി കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്രാവൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കറി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് നല്ല ഉറപ്പായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഉൾഭാഗമൊന്നും നന്നായിട്ട് വേവാത്ത പോലെ തോന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ആദ്യം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെറിയ സ്രാവൊക്കെയാണ് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയെടുത്താൽ മതിയാവും ഇതുപോലെ കുറേ നേരം തിളപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിപ്പോൾ വലിയ സ്രാവായതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ചിരവിയ തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ സവാള ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നര ടീസ്പൂൺ അധികം എരിവില്ലാത്ത മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരണം നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച സ്രാവിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ സമയത്ത് നമ്മളിതിലേക്ക് ഉപ്പൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അതായത് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച ശേഷം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് കുക്ക് ചെയ്ത് ഒന്ന് തിളച്ച ശേഷം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതായത് നമ്മുടെ മീനിൽ ആവശ്യത്തിന് എന്തായാലും ഉപ്പുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഉപ്പ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഈ ഉണക്ക മീൻ പാകം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കരുത് എപ്പോഴും മീനൊന്ന് വെന്ത ശേഷം കറി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് കൂടിപ്പോവും ഇപ്പം ഞാനിതെല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം വെള്ളമെല്ലാം ഏകദേശം നന്നായി വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചതച്ചെടുത്ത ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉണ്ടാവും അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വറുത്തെടുത്തിട്ടുള്ള മല്ലിപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഈ വറവ് നന്നായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം തീർത്തും മാറി വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത്
ini itu nanai itu na golden brown color ayu beri nanti beri nampuk white tidak kam. Pada nanai itu beri nampuk mana terendah ini itu ini lekang nampuk korek kari wepi lagu di cerut turut kam. Ini itu, nama kita naik ke undang kita cek kari lek kita cerut turut, dan naik itu mix sedar kita. Ipan nama kita tasty itu lah, serabu baru baru ready itu anda, nala tasty ane, nala mana ane, elar kan tercaya mista peram. Apa nih yang kita resipi ista mai itu, nengel like ane, share ane, channel subscribe ane, mark kerde. Pernah dengan anda berpikiran dan nasihat anda semua dalam komen selalu ada ikhlan. Thank you.